এই নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছে যে আপনি যা কিছুর উপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তা আপনার বাস্তবে পরিণত হয়ে যায় শুধুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই আপনার সব নেতিবাচক অনুভূতিগুলি দূর হয়ে যায় আপনি কি হাওয়ার মধ্যে প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছেন তাহলে তা খুবই ভালো কথা তার সেইখানেই থাকা উচিত এখন আপনি কঠোর পরিশ্রম করে তার নিচে ভিত্তি তৈরি করে দিন বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জন্য আপনাদের এই বুক স্পিকার চ্যানেলে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকের এই ভিডিওটি লেখক ব্রায়ান ট্রেসির লেখা গোলসের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে আপনি যদি নিজের জন্য বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে চান এবং সেই লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করতে চান তাহলে আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনারই জন্য এই ভিডিওতে আমরা জানব যে কেন কিছু লোকেরা তাদের সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন যেখানে অন্য লোকেরা শুধুমাত্র তাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন লেখক ব্রায়ান ট্রেসি এই বইটিতে কিছু নীতির কথা বলেছেন যার সাহায্যে আপনি আপনার সমস্ত স্বপ্নকে সত্যি করতে পারবেন লেখক লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য একটি সহজ শক্তিশালী এবং কার্যকরী কৌশলের কথা বলেছেন যা লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনে ও সাধারণ জিনিসগুলিকে অর্জন করতে ব্যবহার করেছে বন্ধুরা এই ভিডিওর শেষে আমি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব যাতে আপনি এই ভিডিওর মধ্যে বলা উল্লেখিত বিষয়গুলি খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন তাই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করি এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় দিয়ে প্রথম অধ্যায় আনলক ইউর পসিবিলিটিস আপনার সম্ভাবনাগুলিকে মুক্ত করুন সাফল্যের একটি নিয়ম হল যে আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা বিবেচ্য নয় বরং এইটা দরকারি যে আপনি কোথায় যেতে চাইছেন যেখানে আপনি যেতে চাইছেন তা শুধুমাত্র আপনি এবং আপনার চিন্তা ভাবনাই নির্ধারণ করে থাকে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং আপনার ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় একটি স্পষ্ট লক্ষ্য আপনার ইতিবাচক মনকে উন্মুক্ত করে এবং আপনাকে আপনার লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যকারী চিন্তা ভাবনা এবং এনার্জিকে মুক্ত করে সমস্ত ধর্ম সমস্ত দর্শন পদার্থবিদ্যা মনোবিজ্ঞান এবং সাফল্যের মহান সার মর্ম হল যে আপনি যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করেন আপনি সেই রকমই হয়ে ওঠেন হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে নাইনটিন সেভেন্টি নাইন থেকে নাইনটিন এইটি নাইনের মধ্যে একটি গবেষণা করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের এম বি এ গ্রাজুয়েটদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে লিখেছেন কি না এবং আপনারা তা অর্জনের জন্য কোনো পরিকল্পনা করেছেন কি না জানা গিয়েছিল যে শুধুমাত্র তিন শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে লিখিত লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা ছিল তেরো শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে লক্ষ্য ছিল কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্য লিখে রাখেননি আর বাকি চুরাশি শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে স্পষ্ট কোনো লক্ষ্যই ছিল না দশ বছর পরে নাইনটিন এইটি নাইনে গবেষকেরা সেই শ্রেণীর সদস্যদের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেন তারা দেখতে পেলেন যে যে তেরো শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে লিখিত লক্ষ্য ছিল না তারা স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকা গ্র্যাজুয়েটদের থেকে দ্বিগুণ বেশি উপার্জন করছিল তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে যে তিন শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে লিখিত লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা ছিল তারা অন্য সব বাকি সাতানব্বই শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের থেকে দশ গুণ বেশি আয় করছিল এই গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র স্পষ্ট লক্ষ্যের ছিল দ্বিতীয় অধ্যায় টেক দ্য রেন্স অফ ইউর লাইফ নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিন সমস্ত নেতিবাচক আবেগ সাফল্য এবং খুশির সবচেয়ে বড় শত্রু নেতিবাচক আবেগ আপনাকে আটকে রাখে আপনাকে ক্লান্ত করে তোলে এবং আপনার জীবনের সমস্ত খুশি নষ্ট করে দেয় মানব ইতিহাসের সূচনা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত নেতিবাচক আবেগগুলি মানুষ এবং সমাজকে যত পরিমাণ ক্ষতি করেছে তত পরিমাণ ক্ষতি অতীতের সমস্ত মহামারী মিলিত হয়েও করতে পারেনি 
আপনি যদি সত্যি সুখী এবং সফল হতে চান তাহলে নেতিবাচক আবেগ থেকে মুক্ত হওয়া আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাগ্যক্রমে আপনি এই কাজটি করতে পারেন তবে শুধুমাত্র আপনাকে এই কাজের পদ্ধতিটি শিখতে হবে সমস্ত নেতিবাচক চিন্তাধারার নিরাময় হল যে আপনার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ দায় স্বীকার করা আমি আমার পরিস্থিতির জন্য দায়ী এটা বলে আপনি রাগ অনুভব করতেই পারবেন না শুধুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই আপনার সমস্ত নেতিবাচক চিন্তাধারা দূর হয়ে যায় দায়িত্ব এবং সুখের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আপনি যত বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আপনি ততই সুখী হবেন তৃতীয় অধ্যায় বিল্ড ইয়োর ফিউচার আপনার ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলুন নেতাদের উপরে বছরের পর বছর করা পঁয়ত্রিশ শোরও বেশি গবেষণায় পাওয়া গেছে যে মহান নেতাদের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ থাকে যা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে এই গুণটি হল ভবিষ্যৎকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ দূরদৃষ্টি থাকা আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল যে আপনি বেশিরভাগ সময় যা চিন্তা করেন আপনি তাই হয়ে উঠতে পারেন এখন প্রশ্ন হল যে নেতারা বেশিরভাগ সময় কি নিয়ে চিন্তা করেন এর উত্তর হল যে নেতারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন তারা এইটা চিন্তা করেন যে তারা কোথায় যেতে চাইছেন এবং সেইখানে যাওয়ার জন্যে তারা কি করতে পারেন হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টর অ্যাডওয়ার্ড বেনিফিল্ড পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করার পরে এই ফলাফল দিয়েছেন যে দীর্ঘ মেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি হল জীবনের আর্থিক এবং ব্যক্তিগত সাফল্যকে নির্ধারণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার একটু চিন্তা করে দেখুন যে আপনি যত বেশি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি তত ভালো হয়ে থাকে এবং আপনার স্বপ্নগুলির সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায় চতুর্থ অধ্যায় ক্ল্যারিফাই ইউর লাইফ ভ্যালুজ আপনার জীবনের মূল্যবোধগুলিকে স্পষ্ট করুন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল ব্যক্তি এবং নেতাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল যে তারা খুব ভালো করেই জানেন যে তারা কারা তারা কি বিশ্বাস করেন এবং তারা কি নীতির উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বেশিরভাগ মানুষেরা তাদের নিজেদের লক্ষ্য জীবনের মূল্যবোধ এবং আদর্শকে নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন এই কারণেই তারা বারবার পিছিয়ে যেতে থাকেন এবং তারা জীবনে খুব কম অর্জন করতে সক্ষম হন আপনার জীবনের মূল্যবোধ আপনাকে সেই রকম তৈরি করে থাকে যে রকম আপনি রয়েছেন কিন্তু এইটা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার জীবনের মূল্যবোধটি আসলে কি এর উত্তর খুবই সহজ আপনার সত্যিকারের জীবনের মূল্য সব সময় আপনার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বিশেষ করে চাপের মধ্যে করা কাজগুলিতে সত্যিকারের জীবনের মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য কিছু ভালো পদ্ধতি রয়েছে সবার প্রথমে আপনি আপনার অতীতকে দেখতে পারেন অতীতের মধ্যে হওয়া চাপের পরিস্থিতিতে আপনি কিভাবে আচরণ করেছিলেন কোন জিনিসটি আপনার আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে কোন জিনিসটি আপনার আত্মসম্মান এবং গর্বকে বাড়িয়ে তোলে এই প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রকৃত জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারবেন পঞ্চম অধ্যায় সেট ইউর ট্রু গোলস আপনার সত্যিকারের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন আপনি কে আপনার ইচ্ছা কি আপনি আপনার জীবনে কি অর্জন করতে চান এইগুলির সম্পর্কে আপনার স্পষ্টতা এবং এর বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বেশিরভাগ মানুষেরা কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই জীবনের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেন তখন সেই মানুষগুলি পরে ভাবতে থাকেন যে তারা কখনো কেন কিছু করতে পারেননি বা জীবনে কেন সফল হতে পারেননি আমেরিকান দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরো একবার লিখেছিলেন যে আপনি কি হাওয়ার মধ্যে প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছেন তাহলে তা খুবই ভালো কথা তার সেইখানেই থাকা উচিত এখন আপনি কঠোর পরিশ্রম করে তার নিচে ভিত্তি তৈরি করে দিন 
লক্ষ্য নির্ধারণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল যে আপনি আপনার জীবনে আসলে কি করতে চান আপনি যদি জীবনে শুধুমাত্র একটি জিনিস করতে হতে বা অর্জন করতে পারেন তবে তা কোনটি হবে মনে রাখবেন যে আপনি এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন না যা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন না যখন আপনার চাওয়া জিনিসগুলি খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকে তখন আপনি বেশিরভাগ সময় আপনার লক্ষ্যগুলির সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন এবং আপনি সেইগুলির সম্পর্কে যত বেশি চিন্তা করবেন তত দ্রুত সেইগুলি আকার নিয়ে আপনার জীবনে চলে আসবে ছয় নম্বর অধ্যায় ডিসাইড অন ইয়োর মেজার ডেফিনিট অবজেক্টিভ আপনার প্রধান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারিত করুন কারণ আপনি সেই রকমই হয়ে ওঠেন যা সম্পর্কে আপনি সবচেয়ে বেশি ভাবেন তাই একটি মূল স্থির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আপনাকে প্রতি মুহূর্তে নিবদ্ধ করে রাখে আপনি আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়িত করার পদ্ধতির সম্পর্কে আপনি যত বেশি চিন্তা করবেন তত বেশি আপনি আপনার জীবনে আকর্ষণের নিয়মকে সক্রিয় করে তুলবেন এবং আপনি আপনার প্রতি মানুষ সুযোগ এবং ধারণাগুলিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করবেন তাদের কারণে আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করবেন এবং আপনার লক্ষ্য দ্রুত গতিতে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে আপনাকে যদি কোনো একটি লক্ষ্যকে তা ছোট হোক বা বড় স্বল্প মেয়াদি হোক বা দীর্ঘ মেয়াদি তা সফলভাবে অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ গ্যারেন্টি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা কোন লক্ষ্য হবে আপনি যদি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে পারেন তবে সম্ভবত আপনি তা অর্জনও করতে পারবেন সাত নম্বর অধ্যায় অ্যানালাইজ ইউর বিলিভস আপনার বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করুন বিশ্বাসের নিয়ম হল সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক নিয়ম এই নিয়মে বলা হয়েছে যে আপনি যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তা আপনার বাস্তবে পরিণত হয় বাইবেলে বলা হয়েছে যে মানুষেরা যেমনভাবে তাদের মনের মধ্যে চিন্তা করেন তারা সেই রকমই হয়ে থাকেন এর মানে হল যে আপনি সর্বদা বাইরে সেই কাজগুলি করেন যা আপনার সম্পর্কে আপনার অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে রয়েছে ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য আপনার এই বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে হবে যে আপনি কি করতে পারেন এবং আপনার পক্ষে কি করা সম্ভব আপনি কি আপনার আয়কে দ্বিগুণ করতে চান স্বাভাবিকভাবেই আপনি অবশ্যই তা করতে চাইবেন কিন্তু মূল প্রশ্ন হল যে এটা সম্ভব তা আপনি বিশ্বাস করেন কি না নেপোলিয়ন হিল বলেছিলেন যে মানুষের মস্তিষ্ক যা ভাবতে এবং বিশ্বাস করতে পারে তা অর্জনও করতে পারে আট নম্বর অধ্যায় স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং প্রথম থেকে শুরু করুন একবার যখন আপনি আপনার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেন তখন আপনার পরবর্তী ধাপ হল আপনার সবার প্রথম পদক্ষেপটিকে বিশ্লেষণ করা উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি ওজন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রথম পদক্ষেপ হবে নিজেকে ওজন করা এরপরে আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি করছেন কি না তার পরিমাপ হিসাবে আপনি সেই ওজন সংখ্যাটির ব্যবহার করুন একটি মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাত্রা শুরু করার সময় আপনার কল্পনা করা উচিত যে আপনি যে কোনো সময় আপনার কর্মজীবন পুনরায় শুরু করতে পারেন অতীতের কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা নিজেকে কখনোই আটকে রাখবেন না বর্তমানে অনেক লোকেরা তাদের নিজেদের শিক্ষা ব্যবসা এবং বছরের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন কাজ করা শুরু করছে নয় নম্বর অধ্যায় মেজার ইয়োর প্রোগ্রেস নিজের অগ্রগতির পরিমাপ করুন আপনার নিজের মধ্যে অবিশ্বাস্য মানসিক ক্ষমতা রয়েছে আপনার নিজের জীবনে সুপরিকল্পিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা অর্জনের পরিকল্পনা করে আপনি দ্রুত সফল হতে পারেন এবং বছরের পর বছর পরিশ্রম করা থেকে বাঁচতে পারেন নিজের লক্ষ্য তৈরি করার সময় এবং তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি এমন একটি স্কেল তৈরি করুন যার মাধ্যমে আপনি প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় আপনার উন্নতি করাকে পরিমাপ করতে পারেন এই পরিমাপ যত পরিষ্কার হবে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা তত বেশি হবে 
আপনি যদি আপনার আয় বাড়াতে চান তবে প্রতিদিন আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটু ভালো করার উপায়গুলি সন্ধান করুন প্রতিদিন এক ঘন্টা করে আপনার কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কিত বইগুলি পড়ুন অফিসে যাওয়ার সময় অডিও টেপ শুনুন এবং সম্ভব হলে অতিরিক্ত কোর্স করুন আপনি যদি নিজের উন্নতির জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা ব্যয় করেন তাহলে ফলাফল পাওয়ার জন্য আপনার যোগ্যতার উপরে এর একটি অসাধারণ প্রভাব পড়তে পারে দশ নম্বর অধ্যায় রিমুভ রেড ব্লকস পথের বাধাগুলিকে সরিয়ে দিন সফল ব্যক্তিরা অসফল ব্যক্তিদের থেকে অনেক বেশিবার ব্যর্থ হন সফল ব্যক্তিরা অনেক কিছুর চেষ্টা করে থাকেন এই চেষ্টা করার সময় তারা পড়ে যান উঠে পড়েন এবং আবার সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকেন অন্যদিকে ব্যর্থ লোকেরা চেষ্টা করলেও তারা খুব কম চেষ্টা করে থাকেন এবং খুব দ্রুত হার স্বীকার করে নেন এটা নিশ্চিত যে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের আগে অনেকবার ব্যর্থ হবেন হেনরি ফোর্ড যেমন একবার বলেছিলেন যে ব্যর্থতা হল আরও বুদ্ধিমানের সাথে আবার প্রথম থেকে শুরু করার একটি সুযোগ লক্ষ্য নির্ধারণের পরে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে কেন এখনো আমি সেইখানে নেই কোন জিনিসগুলি আমাকে আটকে রেখেছে কেন আমি এখনো পর্যন্ত সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি নিজের এবং নিজের লক্ষ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বাধাগুলিকে চিহ্নিত করুন আপনি এমন সেই সব কিছুকে লিখে রাখুন যা আপনার মনে হয় যে আপনার পথে বাধার সৃষ্টি করছে বা আপনাকে ধীর করে দিচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার পথে আপনাকে বাধা দিচ্ছে এগারো নম্বর অধ্যায় বিকান অ্যান এক্সপার্ট ইন ইয়োর ফিল্ড নিজের ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন সবচেয়ে সফল ব্যক্তিদের একটি গুণ হল যে তারা তাদের ক্ষেত্রে সেরা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তারা তাদের ক্ষেত্রের মধ্যে সেরা হওয়ার জন্য তা যত সময় লাগুক না কেন এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরি থাকেন জার্মান দার্শনিক জোহান উলফ গ্যাং বলেছিলেন যে বেশি করে পেতে হলে সবার প্রথমে আপনাকে আরও বেশি হতে হবে আপনি যখন আপনার ক্ষেত্রের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন আপনি এই প্রশ্নটি করে থাকেন যে আমি কিভাবে তা অর্জন করব প্রতিটি ক্ষেত্রের মধ্যে লাখ লাখ মানুষেরা শূন্য থেকে শীর্ষে পৌঁছায় এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আপনিও এই কাজটি করতে পারেন জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রের মধ্যে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য যোগ্যতা এবং গুণের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গ হল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বারো নম্বর অধ্যায় কানেক্ট উইথ দ্য রাইট পিপুল সঠিক লোকেদের সাথে সংযুক্ত হন জীবন এবং ব্যবসার মধ্যে সম্পর্কই হল সবকিছু আপনি যা কিছুই অর্জন করেন বা অর্জন করতে ব্যর্থ হন তা কোনো না কোনোভাবে অন্য লোকেদের সাথে সম্পর্কিত আপনি যত বেশি লোকেদেরকে চেনেন এবং যত বেশি লোকেদের মনের মধ্যে আপনার একটি পজিটিভ ইমেজ থাকবে আপনি আপনার সব কাজের মধ্যে তত বেশি সফল হবেন সঠিক সময়ে এবং সঠিক জায়গায় একজন ব্যক্তি নিজের জন্য এমন একটি দরজা খুলতে পারে যা তার নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে এবং বছরের পর বছর পরিশ্রম করা থেকে বাঁচতে পারে আপনি আপনার সেই সব পছন্দের লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্য তৈরি করুন যাদের আপনি প্রশংসা করেন সম্মান করেন বা আপনি ভবিষ্যতে তাদেরই মতো হতে চান একটি ইতিবাচক লক্ষ্যভিত্তিক কোন গোষ্ঠীকে বেছে নিলে আপনার কর্মজীবনকে ত্বরান্বিত করার জন্য তা এমন কিছু করতে পারে যা অন্য কেউই করতে পারে না তেরো নম্বর অধ্যায় ক্রিয়েট অ্যাকশন প্ল্যান কাজের পরিকল্পনা তৈরি করুন আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং তা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করার যোগ্যতাই হল সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কিছু বছর আগে ইঙ্ক ম্যাগাজিন নামে একটি সংস্থা পঞ্চাশটি স্টার্ট আপ কোম্পানি নিয়ে একটি পর্যালোচনা করেছিল এর মধ্যে অর্ধেক কোম্পানি কাজ শুরুর আগে এক মাস সময় নিয়ে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করেছিল বাকি অর্ধেক কোম্পানি কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনা ছাড়াই কাজ শুরু করে দিয়েছিল তিন থেকে চার বছর পরে সেই সব কোম্পানিগুলির সাফল্য এবং মুনাফার মাত্রা 
পরিমাপ করার জন্য গবেষকেরা আবার সেইখানে যায় সেইখানে তারা গিয়ে অনেক মজার তথ্য পান তারা দেখতে পান যে সুস্পষ্ট রিটার্ন প্ল্যানের সাথে শুরু হওয়া কোম্পানিগুলি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই শুরু করা কোম্পানিগুলির তুলনায় খুবই সফল এবং লাভজনক অবস্থানে ছিল চোদ্দ নম্বর অধ্যায় ম্যানেজ ইউর টাইম প্রপারলি নিজের সমস্ত লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য নিজের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য আপনাকে আপনার সময়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে ভালো খবর হল যে সময় ব্যবস্থাপনা হল একটি দক্ষতা এবং অন্য যে কোনো দক্ষতার মতো এটিও শেখা যায় আপনি অতীতে যতই অগোছালো ছিলেন বা আপনার যতই বিলম্ব করার অভ্যাস থাকুক না কেন আপনি এটি পরিবর্তন করতে পারেন প্রতিদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রের মধ্যে আরও ভালো হয়ে উঠতে পারেন দিন শুরু করার আগে আপনার কাজের একটি তালিকা তৈরি করুন সেই তালিকাটিকে অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে তৈরি করুন এটি টোয়েন্টি নিয়মের ব্যবহার করুন আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে বেছে নিন এবং সেগুলি করা শুরু করুন নিজেকে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সেই একটি কাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হন যতক্ষণ না পর্যন্ত তা শতভাগ সম্পূর্ণ হয় বন্ধুরা আমি আমাদের এই চ্যানেল বুক স্পিকারে এটি টোয়েন্টি নিয়মের উপরে একটি সামারি ভিডিও তৈরি করেছি আপনি যদি এখনো পর্যন্ত তা না দেখে থাকেন তবে আপনি বিবরণে দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে বা এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে তা দেখতে পারেন পনেরো নম্বর অধ্যায় রিভিউ ইউর গোল এভরি ডে প্রতিদিন নিজের লক্ষ্যগুলিকে পর্যালোচনা করুন এমন অনেক কৌশল রয়েছে যা ব্যক্তিগত এবং আর্থিক লক্ষ্যগুলিকে দ্রুত অর্জন করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি বিশেষ কৌশলের কথা বলা হয়েছে যা যে কোনো অন্য কৌশলের তুলনায় শূন্য থেকে শীর্ষে অনেক বেশি লোকেদেরকে পৌঁছে দিয়েছে এটি খুবই সহজ দ্রুত এবং কার্যকর একটি স্পাইরাল নোটবুক নিয়ে তা সব সময় নিজের কাছে রাখুন প্রতিদিন আপনি আপনার নোটবুকটি খুলুন এবং আপনার দশ থেকে বারোটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন এটি করার সময় আপনি আপনার পুরনো তালিকাটিকে দেখবেন না প্রতিদিন এই কাজটি করতে থাকুন আপনার লক্ষ্য ইতিবাচক হতে হবে বর্তমান সময়ের মধ্যে হতে হবে এবং ব্যক্তিগত হতে হবে আপনি যখন এই রকম করবেন তখন আপনি এর আশ্চর্যজনক সুবিধা পাবেন লেখক বলেছেন যে তার কুড়ি বছরের কর্মজীবনে তিনি এমন কাউকে পাননি যিনি তাকে এইটা বলেছেন যে এই কৌশলটি কার্যকর নয় এই কৌশলটির মাধ্যমে মানুষের জীবনে অবিশ্বাস পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা এর থেকে বিস্ময়কর ফলাফল পেয়েছেন ১৬ নম্বর অধ্যায় কনস্ট্যান্টলি সি এ মেন্টাল পিকচার অফ ইউর গোলস নিজের লক্ষ্যের মানসিক চিত্র ক্রমাগত দেখতে থাকুন আপনার মনের মধ্যে সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে অনেক সময় লোকেরা এই শক্তিগুলির সম্পর্কে সচেতন হয় না এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা ব্যবহারও করে না তাই তারা মাঝামাঝি ফলাফল পায় আপনার মানসিক চিত্রগুলি দেখার ক্ষমতা সম্ভবত আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি আপনার জীবনের সমস্ত উন্নতি আপনার মানসিক ছবিগুলি দিয়েই শুরু হয় আপনি আজকে যেখানে আছেন এবং যা হয়ে রয়েছেন তা মূলত এই মুহূর্তে আপনার মনের মধ্যে থাকা মানসিক ছবিগুলির কারণে মানসিক ছবি দেখলে ল অফ অ্যাট্রাকশন সক্রিয় হয়ে ওঠে এটি আপনার জীবনে সেই সব লোকেদের পরিস্থিতি এবং সম্পদগুলিকে আকর্ষিত করে থাকে যা লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনার দরকার হয়ে থাকে আপনি প্রতি ঘন্টায় প্রতি মিনিটে যে মানসিক ছবিগুলিকে দেখেন তা আপনার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র গঠন করে নিজের মানসিক ছবিগুলিকে পরিবর্তন করে আপনি আপনার চিন্তাভাবনা অনুভব এবং কাজ করার পদ্ধতিগুলিকে পরিবর্তন করতে পারেন সতেরো নম্বর অধ্যায় অ্যাক্টিভেট ইউর সাবকনসিয়াস মাইন্ড নিজের অবচেতন মনকে সক্রিয় করুন অবচেতন মন সম্পর্কে জ্ঞান হাজার হাজার বছর পুরনো এবং সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এর উল্লেখ রয়েছে মহান বিজ্ঞানীদের সাফল্য 
প্রাথমিকভাবে অবচেতন মনের সাথেই সম্পর্কিত ছিল যেমন ডিএনএ আবিষ্কার বা লাইটের আবিষ্কার মহান সুরকারেরা তাদের সঙ্গীত রচনায় বারবার তাদের অবচেতন মনের ব্যবহার করেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত সুরকার মোজরাট গান লিখতে শুরু করার আগেই তার মনের মধ্যে পুরো অপেরা দেখতে পেতেন এবং তারপরে তার মানসিক ছবি থেকে কোনো ভুল ছাড়াই অপেরাটিকে কাগজের মধ্যে অনুবাদ করতেন বিথোভেন তার সমস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনা নিজে বধির হওয়ার পরেই করেছিলেন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এতটাই অসহায় ছিলেন যে একটি অক্ষর লেখার জন্যেও তার একটি বিশেষ কম্পিউটারের দরকার হতো তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমের মতো একটি বই লিখেছেন আপনার অবচেতন মন পরিষ্কার প্রত্যাবর্তন এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে আপনি যখন শিথিল হয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের মানসিক চিত্রগুলি দেখেন তখন আপনার অবচেতন মন অনুপ্রাণিত হয় এবং এরপরে এটি আপনাকে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধারণা এবং শক্তি দিয়ে থাকে আঠেরো নম্বর অধ্যায় বি ফ্লেক্সিবেল অ্যাট অল টাইমস সব সময় নম্র হয়ে থাকুন আজকে সম্ভবত আপনার জীবনকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল পরিবর্তনের গতি আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে পরিবর্তন ঘটছে এবং প্রতি বছর ক্রমাগত এর গতি বেড়েই চলেছে তাই আপনি যদি সাধারণ মানুষের চেয়ে আরও বেশি হতে করতে এবং অর্জন করতে চান তাহলে আপনার জন্য এই নমনীয়তার গুণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নমনীয়তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট থাকুন তবে তা অর্জন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নমনীয় হন নিজের অবচেতন মনের প্রভাবের প্রতি সর্বদা উন্মুক্ত থাকুন পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আপনি এইটা মনে রাখবেন যে কিছু করার বা কিছু অর্জন করার জন্য প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো অন্য উপায় অবশ্যই থাকে জীবনের পরিবর্তনকে স্বীকৃতি এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সব থেকে আগে থাকার সংকল্প করুন উনিশ নম্বর অধ্যায় আনলক ইউর ইনেট ক্রিয়েটিভিটি নিজের জন্মগত সৃজনশীলতাকে উন্মুক্ত করুন সৃজনশীলতা হল একটি জন্মগত যোগ্যতা যা প্রায় প্রতিটি মানুষেরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এটি জন্মগত যা প্রতিটি মানুষের জন্য অনন্য প্রতিটি মানুষই হল সৃজনশীল কিন্তু নিজের সৃজনশীলতা হল একটি পেশির মতো আপনি যদি এর ব্যবহার না করেন তবে আপনি এটি হারিয়ে ফেলবেন পেশির মতো আপনি যদি আপনার সৃজনশীলতাকে ব্যবহার না করেন এবং এর নিয়মিত ব্যায়াম না করেন তবে এটি দুর্বল হয়ে পড়ে আপনার ধারণা তৈরি করার ক্ষমতাকে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তবেই আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে ভালোভাবে রাখতে সক্ষম হবেন আপনার চিন্তাধারা আপনার জীবনের নতুন সম্পদের প্রধান উৎস চিন্তাধারার মধ্যেই প্রতিটি সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে এটি যে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এমন কোনো সমস্যা নেই যা আপনি সমাধান করতে পারবেন না এমন কোনো লক্ষ্য নেই যা আপনি অর্জন করতে পারবেন না কুড়ি নম্বর অধ্যায় দু সামথিং এভরি ডে কয়েক বছর ধরে এটা খুঁজে বের করার জন্য অনেক গবেষণা করা হয়েছে যে কিছু মানুষেরা কেন অন্যদের চেয়ে বেশি সফল হাজার হাজার সেলসম্যান কর্মচারী এবং ম্যানেজারদের সাথে কথা বলা হয়েছিল যাতে সাফল্যের সাধারণ গুণগুলিকে চিহ্নিত করা যায় সাফল্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বারবার পাওয়া যায় তা হল ফলাফল ভিত্তিক হওয়ার গুণ সফল মানুষেরা খুবই ফলাফল ভিত্তিক হয়ে থাকেন তারা অসফল লোকেদের চেয়ে দ্রুত আগে এগিয়ে যেতে থাকেন তারা বেশি ব্যস্ত থাকেন তারা বেশি চেষ্টা করে থাকেন এবং তারা কঠোর পরিশ্রম করে চেষ্টা করতে থাকেন অন্যদিকে অসফল লোকেরা শেষ মুহূর্তে কাজ শুরু করে থাকে এবং সুযোগ পেলেই কাজ করা বন্ধ করে দেয় তারা টি ব্রেক লাঞ্চ ব্রেক মেডিকেল লিভ এবং সমস্ত ছুটির প্রতিটি মিনিটের সম্পূর্ণ যত্ন নেয় যেভাবেই হোক 
সময় তো চলে যাবেই আপনার জীবনের সপ্তাহ মাস এবং বছরগুলি যেভাবেই হোক তা চলে যেতে বাধ্য এইখানে একটাই প্রশ্ন হল যে আপনি এই সময়ের সাথে কি করতে চলেছেন একুশ নম্বর অধ্যায় পার্সেভেয়ার টিল ইউ সাকসিড সফল না হওয়া পর্যন্ত আপনি অধ্যা বসায় করতে থাকুন আপনার জীবনের প্রতিটি মহান সাফল্য হল অধ্যা বসায়ের ফলাফল সমস্ত বাধা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকুন যতক্ষণ না আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারছেন এটাই হল আপনার সাফল্য নির্ধারণকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর অধ্যা বসায়ের আরেকটি দিক হল সাহস আপনি জীবনে সম্ভবত যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন তা হল ভয়কে জয় করা এবং সাহসের অভ্যাস গড়ে তোলা ভয় হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বলেছিলেন যে আমাদের শুধুমাত্র একটি জিনিসকেই ভয় পাওয়া উচিত আর তা হল নিজের ভয় মানে তিনি বলতে চেয়েছেন আমরা যে জিনিসগুলিকে ভয় পাই সেই ভয়ের অনুভূতির কারণে উত্তেজনা মানসিক চাপ এবং দুঃখের সৃষ্টি হয় আপনি যখন সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের অভ্যাস গড়ে তোলেন তখন সম্ভাবনার একটি সম্পূর্ণ নতুন জগৎ আপনার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় বন্ধুরা যেমন আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম যে এই ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের বলা সমস্ত অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব চলুন তাহলে আবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক আপনি আজকে যা কিছু হয়ে রয়েছেন তা সব কিছুর জন্যেই আপনি সম্পূর্ণ রূপে দায়ী আপনি সেই সব কিছুর জন্য দায়ী যা আপনি ভাবতে থাকেন বলতে থাকেন এবং করতে থাকেন আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যি কি অর্জন করতে চান তা স্থির করুন আপনি কাদের সাথে থাকেন কি কাজ করেন এবং কাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখেন এই পছন্দ আপনার সাফল্যকে অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা ছাড়া একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির থেকে আগে এগিয়ে যেতে পারে আপনার স্পষ্ট মানসিক চিত্রগুলি আপনার মানসিক শক্তিকে অনুপ্রাণিত করে থাকে এবং আপনার লক্ষ্যগুলিকে আপনার জীবনে সত্য করে তোলে তাহলে বন্ধুরা আমি এইখানে আমাদের এই ভিডিওটি শেষ করলাম আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি বারবার দেখতে হবে এবং এতে উল্লেখিত বিষয়গুলি বুঝে তা ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আপনারা সবাই এই ভিডিওটি খুবই পছন্দ করেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি পছন্দ করে থাকেন তবে আমাদের এই ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন যাতে আমরা উৎসাহ পাই এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল বুক স্পিকারের সদস্য হন আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের এই ধরনের আরও ভিডিও আপনাদের কাছে আনতে সাহায্য করবে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ